Williams com problemas, nova fábrica da Aston Martin, possível entrada das novas equipes com autorização da FIA e Ferrari com um prejuízo de 55 milhões. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje pela manhã, infelizmente, tivemos o vídeo do Ken Block que faleceu e agora vamos voltar então à programação normal com as notícias da Fórmula 1. Começando com a Williams. Basicamente, o Alex Albon falou que a equipe tem um sério problema com o seu carro, já que ele só funciona num tipo de circuito. Albon foi perguntado sobre o desempenho da equipe em 2022 e ele falou que foi muito semelhante ao que Russell, por exemplo, estava tendo com a equipe anteriormente. Não foram rápidos em todos os circuitos, o carro é muito único e parece se adequar a uma certa característica de pista e quando esses momentos acontecem eles até conseguem capitalizar bem. Foram muito bem também nos quales, nos sábados, o que criou oportunidades para que tivessem chegado perto ou lutando pelo menos dos pontos, mas foi decepcionante porque o desempenho em si não é regular. Às vezes se encontrava em P19 ou P20 e simplesmente estavam desse jeito arriscando que os outros tivessem alguma falha, alguma coisa para poder subir na tabela. O ideal seria a equipe chegar ao ponto de estar sempre marcando pontos e num final de semana ruim ainda assim perseguir pontos. E é bastante óbvio as áreas em que precisam trabalhar, apesar dele não falar necessariamente qual área é essa. Mas ele disse que é bastante óbvio para a equipe, tem sido uma característica nos últimos anos, desde 2016, 2017, já havia sinais de desequilíbrio, então para eles há um grande foco nisso tudo para começar a resolver os problemas. E eles não podem simplesmente culpar um lado da equipe, é uma coisa que todos têm que fazer, então a Williams precisa resolver esses detalhes do seu carro para que ele ande bem em todas as circunstâncias. A fala do álbum é verdadeira, o carro da Williams, desde que mudou para a era híbrida, é um carro que sofre muito em circuitos mais mistos ou então em pistas molhadas, é um carro que simplesmente não tem downforce, é um carro que não consegue gerar pressão aerodinâmica, é um carro muito ruim, ele só se dá bem quando às vezes você tem uma pista de longas retas, como foi o caso de Monza, que até mesmo o novato De Vries conseguiu o pontinho. Então nesse caso nós estamos falando de um carro muito deficiente e vamos ver se a Williams vai conseguir resolver isso a médio e longo prazo, já que a tendência é nivelar o grid. Mas você bota fé no renascimento da Williams? Diz aí. Vamos agora falar sobre Aston Martin, eles estão construindo uma nova fábrica e pelo visto estão bem animados. Mike Crack falou que vai ser muito mais fácil para manter o contato com todo mundo, isso vai facilitar demais o diálogo no desenvolvimento, organizar reuniões, a questão da logística é algo super importante, eles terão um ponto de virada na dinâmica e na logística da equipe. A fábrica, que terá um formato aberto da sede do departamento de design, vai ser de grande ajuda para fazer com que todos os setores conversem juntos, e isso é algo que eles estão já esperando há algum tempo. O Dan Fellows diz que já trabalhou nesse tipo de fábrica e é muito melhor e facilita muito a questão criativa, a construção, e ainda disse que a fábrica nova da Aston Martin deve ajudar bastante até mesmo nas atualizações, devem conseguir uma ou duas atualizações antes do prazo, conseguem fazer as coisas de forma mais barata e também não precisam mais ficar levando as coisas de um ponto A para um ponto B porque vai estar tá tudo no mesmo local. Então a Aston Martin está otimizando o seu processo nessa busca por melhores resultados e quem sabe se tornar uma equipe de ponta futuramente. É um dinheiro absurdo que está sendo investido e a gente tem que dizer que o grupo Aston Martin em si não passa pelo seu melhor momento financeiro. A divisão de Fórmula 1 só está avançando porque o Stroll realmente está botando dinheiro ali. Mas no geral o grupo Aston Martin está numa situação bem delicada, inclusive acredito que nos próximos meses ou anos teremos algumas notícias de vendas por parte dos verdinhos. Mas e aí, o que, que você acha da Aston Martin? Fala aí. Boa notícia para quem está esperando mais equipes na Fórmula 1. O presidente da FIA anunciou que sim, estão iniciando os processos 
para poder fazer uma chamada de inscrições para as equipes num futuro próximo. Isso deve ser feito esse ano ainda, então nós poderemos ter aí mais uma ou duas equipes se juntando à Fórmula 1, eles vão analisar tudo, mas ainda é um processo inicial. Era tudo que a Andretti queria ouvir e obviamente existem outras equipes interessadas, fala-se até mesmo de um bilionário de Hong Kong, fala-se da Porsche e fala-se também daquela tal de Pantera que você deve se lembrar. Existem algumas outras empresas que estariam interessadas na Fórmula 1, mas a nível de motores e não necessariamente de equipes. Então nós estamos vendo que a Fórmula 1 começa a dar os passos para ampliar o grid, muito talvez por pressão popular, já que todo mundo está querendo a entrada da Andretti, a Andretti já mostrou que tem dinheiro, que tem estrutura, está expandindo a sua fábrica, está fazendo tudo o que a Fórmula 1 falou que era para fazer e mesmo assim os caras recebem ou um não, é sacanagem né? Então nesse caso nós estamos vendo que a Fórmula 1 começa a dar os seus passos rumo a aumentar o grid e eu espero que isso dê certo e entre em equipes capacitadas. E aí, se animou com essa notícia? Me fala. Por último, mas não menos importante, nós temos uma matéria interessante do Racing News falando sobre a Ferrari. Pois é, nós temos muitas notícias da Ferrari recentemente, o que é normal, Ferrari é a principal equipe e Mercedes e Red Bull também vão logo na onda porque saem notícias deles direto também, as outras equipes como Williams, Aston Martin saem de vez em quando. Mas vamos lá, o que é importante aqui? De acordo com o que está sendo apurado, a Ferrari vai ter um rombo de 55 milhões por conta da saída de dois patrocinadores. Esses patrocinadores são a Velas, que é de criptomoedas, e a Snapdragon, que é de chips semicondutores, você já deve ter visto propagandas por aí. O principal ponto aqui é a Velas, porque a Velas é do ramo de criptomoeda que está passando por uma crise recentemente, nós vimos a FTX lá da Mercedes falindo, está tendo sérios problemas, e o que a Velas fala é que a Ferrari não cumpriu com as cláusulas que permitem a própria Velas criar imagens NFT, só que em contrapartida a Velas está em uma violação financeira, ou pelo menos estaria de acordo com o que está sendo dito. Ou seja, os dois lados têm argumentos para poder romper esse contrato. Pelo que diz na fonte, na matéria, uma ação judicial está sendo cogitada pelas partes, então podemos ter briga nos tribunais por questões financeiras sim, o que seria até curioso, mas esse negócio das criptomoedas deu um baque muito grande na Fórmula 1, você lembra que a Binance estava, se não me falha a memória, com a Alpine e tudo mais, isso está se desenrolando de uma forma um pouco ruim, por mais que eu, Matheus, acredite que seja um momento temporário do mercado, mas pelo visto está afetando muito as equipes. Somados, esses patrocínios dão cerca de 55 milhões para a Ferrari, sendo 25 milhões da Snapdragon e 30 da Velas, e agora eles vão ter que arranjar receita de algum lugar, já que isso representa cerca de um quarto da receita comercial da escuderia. Obviamente uma Ferrari da vida não vai ficar sem patrocinadores, sem suprir esse rombo, mas é o tipo de notícia que eles não querem ter, geralmente quando você assina um contrato você quer que ele vá até o fim perfeitamente, né? você não quer simplesmente acabar com ele de uma hora para outra. Mas fica isso aí, vamos ver se vai parar no tribunal ou não, se é que vai ter treta fora das pistas para Ferrari ou não. Mas e aí, o que você acha desses patrocínios de criptomoedas? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!